kwa baraka zako asante yesu kwa ushindi mkubwa alastili kuna huyu brother ameka for a long time bila kwenda nyumbani kwao i don't know kwa nini wendangi what is the problem shida iko wapi my brother come hebu tuombe kwa sababu unajua inawezaonekana tu kama kitu simbo but kuna mtego wa shetani pale tokea 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 tuombe wow put your hands together for jesus in jesus name hallelujah karibu sana brother tuombe majina hata kuja na testimony after tumeongea yeah okay praise lord amen kwa majina naitwa Duncan Mulioki ah uh, unaweza sema nini kuhusu hii prophecy ambayo umechukua muda mwingi bila kwenda nyumbani eh kwa kweli mimi nimekaa kwa muda mrefu hapa mlolongo siawezi enda nyumbani nikifikiria kwenda nyumbani ni sema either ni next month na nikiwa hata na pesa na kosa yaani nasikia imeisha tu kimeingiza kale siwi inaenda enda hadi umechukua muda mgani bila kwenda nyumbani from 2019 on December paka wa leo na do you have any communication huwa uh, mnaongea na wazazi eh uanga naongea na wao pia wao uanga wananiambia niende but sinda ni pesa nafanya kazi na naweza fanya kazi napata pesa nasema naenda hata hata nikiwa na pesa leo ni sema naenda next week lakini siwezi nikajua design yenye pesa yangu ina ndisapi yanga okay from today the spirit ilikuwa imekufunika macho imekufa so now utapata pesa kuna kazi mzuri this year unaenda nyumbani in jesus name amen na utakuja na testimony wow put yes. your hands together for jesus jina naitwa Duncan Mulioki nimetoka Mulolongo eh prophecy ya kwanza msema kuhusu kuenda kuenda nyumbani nimekaa kutoka 2019 December paka saa hii ni hii hi, hi, ni mwezi wa 4 kazi ya hii enda nyumbani si eh, si kukataa ama kwa ufupi natafutanga pesa nikipanga kuenda niseme hata naenda next month na hata nikiwa na pesa hiyo pesa na sindwa imendisa pia aje yani napata imeza ingia kwa tumaneno tumaneno imagine na sindwa hata hata wakati imeza nikirundi ku imagine vile imeza na sindwa na nafanya nafanyanga kazi vibarua lakini kuna kasi nyingine nilikuwa nilikuwa hii mwezi imepita wakati nimepanga nilikuwa nimepanga kuenda um hii mwezi wa pili saa kasi nimesimamishwa njana 2019 on december mimi wanga tu nawaambia nitaenda na huwa nawaeleza tu aki wanga nasikia vibaya nasikianga nikiumwa sana nikiangalia ukweli na ngangana ili angalau niende hiyo usago nikawasalimia lakini inasindikana niko na niko na bibi tuko karibu kubarikiwa na mtoto hii kanisa nilianza kuingia over 2019 uh, nimeanza hii kuja mara mingi nilikuwa nakaa hivi naona yenyewe si nikaa si kitu ya kawaida yes but naaminia tu na ninajitahidi na, na kuomba Mungu naomba tu kama kuna mwingine ako na sinda kama hiyo yangu pia yeye anaweza kuja mahali kama hapa prophet anaweza muona katika ile njia ameniona nayo pia yeye aweze kusaidika maana mahali hapa ni pali kuna Mungu na ni mengi ma, yametendeka mahali hapa Tunapopokea ushuhuda mwingine 
na ninajua kwamba tunajengeka tunabarikiwa tunaposikiliza hizi shuhuda uh, karibu sana hapa ni sinago Kenya tuambie majina yako na umetoka wapi bwana Yesu asifiwe kanisa eh mimi naitwa Duncan Mulioki nimetoka Mlolongo nimeokoka Kristo ni mwokozi wa maisha yangu karibu sana Duncan kwa ushuhuda wako eh ushuhuda wangu I think mnanikumbuka nilikuwa hapa tena last Sunday nikitoa usunda mwingine kuhusu kuachana na kuchonga mira. E, mimi nilikuwa nimeweka mbesi yangu pia ya, ya kuusa mira. Nilikuwa nauza mira sigara hizi maji. E, nili, nilitamani pia kuachana na kuusa hiyo mira na kuusa hata hiyo sigara. Lakini bila mwenye alikuwa anaita wenye wanatoa testimony hapa aliniambia Mungu atakupea maisha mema atabandiliza kasi yako na upate kasi nyingine. Nikatamani sana kuachana na hiyo kasi. Lakini bila nilitoka hapa nilienda tu nikiwasa hiyo maneno nikatoka pale nje nilipatana na rafiki yangu hapo akiwa ameketi. Nikamwelezea ile story na nikamwelezea natamani kuachana na pia na kuuza muoka. Akaniambia Yaani nilikuwa na imani tu Mungu ataweza kunisaidia na nipate kasi nyingine niachane na hiyo ya muoka. Nika nikaenda nikifikiria yani nikakaa nika stress kwangu. Na sapata wapi pesa nyingine niansisa biashara nyingine niachane na hiyo ya muoka juu ni sapatiana maisha yangu kwa Mungu nimeokoka sasa. E, usiku nilienda nikalala bando ile mawaso iko. But ni, kabla nilale nilipiga magoti mbele ya Mungu nikamwambia wewe Mungu wangu wewe ndiye njia pasipo na njia. Utanisaidia na niachane na hii kasi ya kuuza muoka. Utanipa biashara nyingine hata kama sina pesa acha niaminie tu wewe ndiye njia Bila nilala usiku wa manane niliota na prophet MK Lazarus alipitia kwangu pale na usanga muoka akasika sika ile muoka akaniuliza Duncan ulishindwa kabisa kuachana na muoka na kuacha kuuza muoka na uliachanga kuchonga Nikastuka kwanza nikasindwa sana nitamjibu aje nitafanya nini ama nitoke niende nikiimbie nikaona tena hapana sasa hiyo ni kwa ndoto nikamwambia bila nilinyamaza aliniambia nimetemuka kasi nyingine utapata biashara nyingine uachana na hii ya muoka kwa jina la Yesu nikamwambia amen wale wote tulikuwa na wao hapo alikuja kwanza akatusalimia wakati aliniambia hivyo niliaminia tu Wakati alivyoniambia hivyo nikaamuka katika ndoto. Na hapo ndipo nilipata msimamo wangu wa kuachana na hiyo kasi. Nikamwamba Mungu Ewe Mungu wangu, umeniletea hii ndoto. Hata kama sina pesa, kwanza nimeweka hiyo imani ya kuachana na hiyo kuuza muoka. Acha nikae. Wewe utajua ni nini familia yangu itakula, utajua ni nini nitakula. Lakini nimeachana na hiyo kasi ya muoka kesi yake niliamuka masubu ya asubuhi nikatembea nikaenda kwa njirani yangu alikuwa anauza muoka nikamwelezea mimi nataka kuachana na hiyo biashara nataka kujenga nyingine nikamwelezea yani nimuhusie ile ya ako kanduka nilikuwa na ako kakuusa muoka ya ako kambesi akaniambia tukaelewana pesa akanipatia nikaenda nikafungua biashara nyingine ya kuusa manguo Pigia bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Nilikwambia ya kwamba unaposimama na kushudia kile kidogo Mungu amekutendea, unafungua nafasi nyingine ya mlango mwingine mkubwa wa baraka. Amen. Ah, uh, my brother unaweza kutuelezea tu kwa kifupi, hii kazi ya kuuza muguka umeifanya kwa kipindi cha miaka mingapi? I think from 2021 mwanzo mwanzo paka hiyo wakati last week nimeacha hiyo kasi hii week 
kutoka 2021 almost mwaka mzima amekuwa akiuza ile mogoka na alichukua tu ya imani akakuja akasimama hapa mbele akashuhudia akasema ya kwamba ameacha kuchonga na hii hii mambo ya kukula miraa ulikuwa umekula pengine kwa miaka mingapi we hiyo nayo hata niliwaambia siwezi kumbuka hiyo siwezi kumbuka na pengine ni nini haswa kilikufanya uweze hii kiu ya kukula kitu ambayo umezoea kwa miaka mingi ni nini kilikusababisha uache kitia kwanza mi nilijiunga na hii kanisa kitambo sana 2019 nikienda nakuja kanisa mwezi mmoja tena naanguka na nirudi tena yani stares inanivuta hizo stares amuoka sinanivuta na achana na kanisa kwanza unaona Uh, unaweza kutueleza pengine uku kila ukikula hii mogoka na hii miraa pengine ulikuwa unajihisi vipi ni ilikuwa inakusaidia aje hii stare yani tu yani hata nikaa ka setani yani hata siwezi nikakuelezea juu kana mtanga mtu yani hakuna mtu tu anachotoka mogoka mwenye yako timamu by the way si wote Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Na, kutoka uachane na kukula hii mogoka. Na saa hii maisha yamekuwa vipi? Hai niko. Yaani maisha yangu hata siwezi kuelezea. Naona Mungu amenipandisha kabisa kabisa katika kiwango kingine. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Ah Umesema ya kwamba mtumishi wa Mungu aliweza kukutembelea katika ndoto na akaweza kukuelezea kwamba uachane na hii kazi na Mungu atafungua mlango mwingine. Pengine katika moyo wako ulikuwa umetamani kuacha hii kazi ama ni vile mtumishi wa Mungu alikuongelesha katika ndoto. Hiyo hiyo siku yenye nilitoa usuhunda hapa ndio nilianza masa hiyo hiyo kutamani pia kuachana na hiyo kazi ya mkuuza muguka. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Imagine our brother, hii kazi anasema amekula mgoka. Ako na miaka mingi. Na hii kazi ya kuuza mgoka pia akikula imekuwa ikimpatia riziki yake ya kila siku. Lakini tangu aanze kukuja hapa, ile kiu ya mgoka ikaenda ikiisha. Ikiisha kama si Mungu anaweza kuondoa hii kiu ni nani mwingine anaweza kuondoa Kuna mwanadamu anaweza kuondoa Ah My brother umetuambia kwamba mtumishi wa Mungu alikuambia mlango mwingine utafunguka wa kazi na hiyo hiyo siku ukatamani kuachana na ile kazi na ukaenda ukaanzisha kazi nyingine Je hii kazi ambayo ulianzisha ukitazama na ile ya kuza mogoka iko na tofauti gani Eh hapo sitanadanganya by the way hata kama hajangiro sana juu nimeanzia hii wiki na ina imani kitaendelea saidi Amen Pigia Bwana Yesu makofi mazuri Biblia inasema ya kwamba kile kitu Mungu amekianzisha yeye anakisimamisha na anakipigania Bwana Yesu asifiwe So Mungu aliyekutembelea Mungu wa profete MK Lazarus aliyekutembelea katika ndoto na akakupatia kazi nyingine. Huyo huyo Mungu ataestablish kazi yako. Amen. 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 Ah, kuna mtu amekuja mahali hapa, amengangana, pengine kuacha kuvuta pombe, kukunywa pombe, kuvuta sigara, stare, pengine mtu anakutazama mahali, je utamwambia nini? Eh, imiso langu namwambia kwamba aweke imani yake mbele ya Mungu. Kwanza ajue hakuna yeyote awezaye kama Mungu. Ukiimani ukiomba kwa imani na ukitamani kuachana na hiyo umesindwa. Lakini uaminie tu huyu Mungu na usindi. Hakika utaachana nayo. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. And indeed our God is the master changer. There is nothing that is too big for him that he cannot change. 
there is no situation that he cannot turn around. Put your hands better for Jesus. Yes, our brother is here to testify of the goodness of the Lord upon his life. When he came to the synagogue, Kenya, he had a problem of using a common drug used by most young people in our nation of Kenya. This drug commonly known as Mira. He had an addiction of chewing this drug. And when he started coming to this altar by God's grace, this desire and this urge was quenched by the power of the Holy Spirit. And through this very altar, our brother has also been in the business of selling this very drug. And after his desire was quenched, he also desired that he should stop with this business, but he did not know how. And by God's grace, God used the image of his servant, Prophet M.K. Lazarus, to visit our brother in the dream. And he told him that another way is opening for another business. And by God's grace, the words of the servant of God came to pass this week. By the grace of God, he started another business of selling clothes to God's glory. Put your hands better for Jesus. Put your hands better for Jesus. Just to remind us that the image of God, that the image of the servant of God in the dream is God himself using his servant to change our lives, to change the nations and change the world. Celebrate the name of Jesus. Amen. Hakika. Kama umengia mali hapa na ukona imani. Hakuna vile utahepa roho wa mungu. Amen. Ukijificha hapa, ata ukitwa na prophecy, ata kufuata huko. Amen. Uh, tunashukuru mungu pamoja na wewe. Kwa hiyo atuwa ya imani, atuwa ya ujasiri ambao umeza kuchukua Na kuachana na ile kazi ulikuwa nafanya Na kufanya kazi ambao inaleta sifa na utukufu kwa mungu Kazi yako itasimama kwa jina la Yesu Amen, Amen. God bless you Mpigia makofi mazuri ya napo kuketi